equity valuation actually equity valuation means simply we can set to know the intrinsic value of a share the concept of present value is used to estimate the intrinsic value the intrinsic value is the true value of an asset regardless of the market price and it is the present value of all future benefits expected to be received from the shares risk premium the stock provide greater return and safe investments like treasury bills the difference is called equity risk premium treasury bill porulla safe ay investment ne kaalum koodi oru return endil ninnu stock il ninnu kittunnu kondu thanne so adinna koodil oru return namak expect cheyya so aa koodi return ini aan endu risk premium ennond uddeshikkunnu there are two approaches for valuation of equity dividend approach and price earning approach first one is dividend discount model or dividend approach it uses a discounting method to estimate the present value of a stock the dividend discount model further classified into three the dividend capitalization model dividend growth model and multiplier approach the first one is dividend capitalization model that's first further classified into two the single period valuation and a multi period valuation we can go through it first one is dividend capitalization model the value of the equity is the present value of expected future dividend the major revenue are annual dividend and sales proceeds these two incomes are to be discounted to find the present value using a discount rate that is the rate of return required by the investor normally or stock la alleg liquidity la invest cheyda rendu reethiyil or incomes avaru investor ku expect cheyam annual dividend and the sales proceeds so ഈ ആനുവൽ ഡിവിഡൻഡും അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സിൻ്റെയും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഇക്വിറ്റീൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൻ്റെ വാലുവേഷൻ നടത്തുന്ന രീതിയാണ് ഡിവിഡൻഡ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന മോഡൽ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ദ ഫസ്റ്റ് വൺ സിംഗിൾ പീരിയഡ് വാലുവേഷൻ മോഡൽ ദ ഡിവിഡൻഡ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മോഡൽ ഫർദർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു യു ഓൾറെഡി സേ ദാറ്റ് സിംഗിൾ പീരിയഡ് വാലുവേഷൻ ആണ് മൾട്ടി പീരിയഡ് വാലുവേഷൻ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സിംഗിൾ പീരിയഡ് വാലുവേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് വൺ ഇയർ ഹോൾഡിംഗ് പീരിയഡ് investor purchase a share now then hold it for one year and sell it at the end of first year ivide or investor or equity share purchase cheyidu alle vaangite oru varsham adu hold cheyum aa oru varshathinte avasana aa varshathinte avasanam thanne adu sell cheyidu adine return kittum cheyi ee oru reethil investment nadakkanengil aa oru particular share ne end value varum ennu kandu pidikkana reethiyanu the single period valuation model lode cheyunu so here uh, there are two incomes are here first one is dividend and the second one is the sales proceed appo dividend indeyum sales proceed indeyum present value kandu pidikkana endu ee oru reethilulla valuation ennu parayunu so equation p is 0 is equal to d1 divided by 1 plus k plus p1 divided by 1 plus k aanu so an example investor intend to buy a share and will hold it for one year and expected the share to pay a dividend of rupees 2 next year and would sell the shares at an expected price of rupees 21 at the end of the year if the investor's opportunity cost of capital or the required rate of return is 15% how much should we pay for the share today ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ഷെയർ ഒരു വർഷം ഹോൾഡ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് ഡിവിഡൻഡ് എത്ര എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് രൂപ ആൻഡ് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ട്വൻറ്റി വൺ റുപ്പി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്ട് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ എത്ര അതിന് വില വരും അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ഉണ്ടാകുമെന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാണ് സോ ഹിയർ ഇവിടെ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് മീൻസ് ഡിവിഡൻഡ് പ്ലസ് പി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ ആണ് സോ പി സീറോ ഇസ് ഇക്വൽ ടു 2 plus 21 divided by 1.15 is equal to 20 ആണ് ഡിവിഡൻഡ് രണ്ടാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 21 ആണ് 
അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ വൺ പ്ലസ് കെ ഇ വെച്ച് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് ഹിയർ ദിസ് ഇസ് എ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഷെയർ ദ ഇൻവെസ്റ്റർ വുഡ് ബൈ ദിസ് ഷെയർ ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ്സ് മാ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഈസ് ലോവർ ദാൻ ദിസ് വാല്യൂ അപ്പം കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞാൽ മാത്രം അതായത് ഈ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂവിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ഈ ഒരു ഷെയർ വാങ്ങാൻ നിൽക്കാവുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എൻ്റെ നിലവിലെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ആണ് ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ ഒരു എമൗണ്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ആണ് മാർക്കറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ വില എങ്കിൽ ദ ഇൻവെസ്റ്റർ ക്യാൻ ബൈ ദ ഷെയർ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ മൾട്ടി പീരിയഡ് വാല്യുവേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് മൾട്ടിപ്ലിയർ ഹോൾഡിംഗ് പീരിയഡ് ദ ഇൻവെസ്റ്റർ ഹോൾഡ് ഷെയ്സ് അറ്റ് എ സെർട്ടൈൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് സെൽ ഓഫ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഹോൾഡിംഗ് പീരിയഡ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സിനായിട്ടാണ് എന്താ പർട്ടിക്കുലർ ഇക്വിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ആ മന് ആ ഇയർ എൻഡിൽ എന്താണ് അത് സെയിൽ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സെയിൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു So, he get annual dividend at each year and the sales proceeds. One year, the dividend is given to the sales proceeds. So, what is the dividend of each year? The dividend of each year is given to the sales proceeds. The present value is given to the present value. This is the equity shares valuation. So, the equation is equal to d1 divided by 1 plus k raise to 1 plus d2 divided by 1 plus k raise to 2 plus dn divided by 1 plus k raise to n plus പി എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ റേസ് ടു എൻ ഇവിടെ ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓരോ വർഷത്തെയും ഡിവിഡൻഡും എസ് എൻ അല്ലെങ്കിൽ പി എൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും ആണ് കെ ഇസ് ഇക്കൽ ടു റെക്കോർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആൻഡ് എൻ ഈസ് ദ ഹോൾഡിംഗ് പീരിയഡ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റർ എക്സ്പെക്ട് ടു ഗെറ്റ് റുപ്പീസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഫോർ ആൻഡ് റുപ്പീസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആസ് എ ഡിവിഡൻഡ് ആൻഡ് ഹോപ്പ് ടു സെൽ ഇറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ തേർഡ് ഇയർ If he is required rate of return is 25%, calculate the intrinsic value of shares. Now, the investors hold the investors. 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 So, we can uh, um, calculate by... using the equation first month sorry first year le dividend endu parana 3.5 so 3.5 divided by 1.25 raised to 1 on the first year plus second year 4 divided by 1 plus sorry 1.25 raised to 2 plus 4.5 divided by 1.25 raised to 3 plus the sale proceeds 75 divided by 1.25 raised to 3 so the final answer is 46.06 നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ഗ്രോത്ത് മോഡൽ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഈച്ച് ഇയർ ഡിവിഡൻഡ് ആൻഡ് സെലിംഗ് പ്രൈസ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അക്കുറേറ്റ്ലി സോ ഡിവിഡൻഡ് പെർ ഷെയർ ഗ്രോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഏർണിംഗ് പെർ ഏണിംഗ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ആക്ച്വലി ഓ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് ഒരു ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ വർഷത്തെയും റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് എത്രയാണെന്നുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് ഗ്രോത്ത് മോഡലിലോട്ട് കിടക്കുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിവിഡൻഡ് ഓരോ വർഷവും എന്താണ് ഗ്രോത്ത് സംഭവിക്കാം ആ ഒരു ബേസിലാണ് എന്ത് ഡിവിഡൻഡ് ഗ്രോത്ത് മോഡല് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ടു അസംഷൻസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് പാറ്റേൺ അപ്പോൾ ഗ്രോ ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകാവുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഗ്രോത്ത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് ഇയർലി ഇപ്പോൾ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലും അങ്ങനെ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ഇയേഴ്സിലും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഗ്രോത്ത് ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ഓരോ വർഷം ഡിഫറെൻ്റ് വേ ഡിഫറെൻ്റ് പെർസെൻറ്റേജിൽ ഗ്രോത്ത് സംഭവിക്കാമെന്നാണ് സോ ദീസ് ആർ ദ വേ ടു അസംഷൻസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് പാറ്റേൺ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് മോഡൽ ഫസ്റ്റ് കോൺ അസംഷൻ്റെ ബേസിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്
dividend grow cheyum ennana parayunnathu by applying the growth rate to the current dividend the dividend expected to be received after one year can be calculated as normally endana next year la endu kittu appo ee oru varsham idu kittu kanni next year la oru particular percentage growth sambhavichu next year la etra dividend kittum endu calculate cheyunnathu is equal to d1 aanu so d1 is equal to d0 into 1 plus d raised to 1 cheyda mari kanna endana d0 ennu parayna kittikondirunna dividend appo next year la kaana d1 aanu d1 ennu parayna d0 into 1 plus d raised to 1 next year la growth rate um kude undu multiply cheyum kittu nanu endu d1 ennu parayna so according to this model the intrinsic value of the share is equal to the next year's expected dividend divided by the difference between the appropriate discount rate for the stock and it is expected dividend growth rate onnalla ee or equation s0 is equal to d1 divided by k minus g aanu parayna oru sentence aanu is endana intrinsic value ennu parayunnathu next year le dividend d1 divided by k minus g cost of capital minus growth rate cheyidal endana constant growth model illalla intrinsic value inde calculation nadathaam endana parayunnu so ee equation upayogichu kondu endana constant aayittu growth sambhavikkunna or equity share inde intrinsic value inde calculation aanu so it is also known as golden share valuation model developed by mironje golden okay ivide idana ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് മോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷെയറിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേറ്റിലായിരിക്കും എന്നാണ് സോ ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേറ്റിലാകുമ്പോൾ എസ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എസ് സീറോ എസ് ഇക്കാ ഡി സീറോ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ജി റേസ് ടു വൺ നോക്ക് അവിടെ എസ് സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സീറോ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ജി റേസ് ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ഡി സീറോ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ജി റേസ് ടു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ റേസ് ടു ടു അങ്ങനെ ഓരോ വർഷത്തെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് എൻ വർഷത്തെ എൻ ഇയേഴ്സിലോട്ട് അതെന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്തും ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ എന്താണ് ഡെറൈവ് ചെയ്തെടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമുലയാണെന്ത് എസ് സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ മൈനസ് ജി അല്ലെങ്കിൽ ഡി സീറോ വണ്ണിന് എങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഡി സീറോ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ജി ഡിവൈഡ് ബൈ കെ മൈനസ് ജി എന്നും കൂടെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം സോ ദിസ് ഇസ് എ ഫോമുല ഫോർ ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് മോഡൽ ദ നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എ കമ്പനി ഹാസ് ഡിക്ലെയർ എ ഡിവിഡൻഡ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർ ഷെയർ ഫോർ ദ കറൻറ്റ് ഇയർ ദ കമ്പനി ഹാസ് ബിൻ ഫോളോയിങ് എ പോളിസി ഓഫ് എൻഹാൻസിങ് ഇസ് ഡിവിഡൻഡ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് എവറി ഇയർ and he is expected to continue this policy in the future also an investor who considering the purchase of the share of this company has required rate of return of 15% calculate the intrinsic value what no ka company dividend declare edikunu etrayana 2.5 per share ana then ഫ്യൂച്ചറിലോട്ടുള്ള ഓരോ വർഷവും ആ ഡിവിഡൻഡിന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് ഗ്രോത്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് പറയുക എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ കമ്പനിയുടെ റിക്കോർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം എസ് സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഡി സീറോ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ജി ഡിവൈഡ് ബൈ കെ മൈനസ് ജി ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള അതിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡ് എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ജി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ടാകുന്നത് ഓരോ വർഷവും പത്ത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജോളം എന്താണ് ഗ്രോത്ത് സംഭവിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ മൈനസ് ജി കെ മീൻസ് എക്സ്പെക്ട് ഏണിങ് എത്ര കിട്ടുമെന്നാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് the investor would be advised to purchase the share if the current market price is lower than is lower than 55 intrinsic value 55 ana so e 55 nekalum market price endha koravaanengil endana 
ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഷെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ സ്വീകരിക്കുകയായിരിക്കും ബെറ്റർ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിസിഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് മോഡലിലൂടെ ടേക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഗ്രോത്ത് മോഡൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് പഠിച്ചെന്താ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓരോ വർഷം ഇപ്പോൾ ടെൻ പേഴ്സൻ്റെ ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഗ്രോത്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ പീരീഡ് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് ടു സ്റ്റേജ് ഗ്രോത്ത് മോഡൽ എന്നും കൂടി അറിയപ്പെടുന്നു ദ ഫ്യൂച്ചർ ടൈം പീരീഡ് ഈസ് വ്യൂഡ് ആസ് ഡിവിസിബിൾ ഇൻ ടു ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെ രണ്ട് ഗ്രോത്ത് സെഗ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഫേസ്റ്റ് വൺ ഇനീഷ്യൽ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഗ്രോത്ത് പീരീഡ് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഗ്രോത്ത് പീരീഡും ദെൻ സബ്സിക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് പീരീഡും ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഗ്രോത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷെയറിന് സംഭവിക്കാം എന്നൊരു അസംഷൻ്റെ ബേസിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്ത മോഡലാണത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഗ്രോത്ത് മോഡൽ ഇൻ ദിസ് മോഡൽ ദ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേഷൻ വിൽ ഹാവ് ടു ബി സ്പ്രെഡ് ഓവർ ടു ഫേസസ് ഡിവിഡൻ്റ് എങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഗ്രോത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വി വൺ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇറ്റ് ലാസ്റ്റ് അണ്ടിൽ ടൈം എൻ ഇത് എന്ന് വരെ നിലനിൽക്കും ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എത്ര വരെയാണ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇത്ര വർഷം വരെ ഇപ്പോൾ പത്ത് വർഷം ആണെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം വരെ ആ ഒരു പാർട്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയ ഒരു ഗ്രോത്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ വി ടു ആഫ്റ്റർ എൻ ടു ഇൻഫിനിറ്റ് അതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷെയറിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന മോഡലാണെന്ന് മൾട്ടി ഗ്രോത്ത് മോഡൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇയർ വരെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും ആ ഇയറിന് ശേഷം ആ ഇയർ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ആ ഇയർ വരെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രോത്ത് ആണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് സോ യു വി വി വൺ സോ എസ് സീറോ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ആയിരിക്കും ആ രണ്ട് ഇയറിലെ ഗ്രോത്തും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ അതിൻ്റെ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വി വൺ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ആസ് ഡി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ ആർ എസ് ടു വൺ ഓരോ വർഷത്തെയും ഗ്രോത്തിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ കാണിക്കാം സോ അതിനെ സിംപ്ലി സമറൈസ്ഡ് ആസ് വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ റൈസ് ടു എൻ ഡി ടി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ ആർ എസ് ടു ടി അതിനെന്താ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ വി ടു എങ്ങനെയാണ് വി ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഓരോ വർഷം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ ഡി എൻ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ജി ഡിവൈഡ് ബൈ കെ മൈനസ് ജി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് കെ റൈസ് ടു എൻ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫോമുല യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രോത്ത് റേറ്റിനെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ടോട്ടൽ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ആണ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് സിഗ്മ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ റൈസ് ടു എൻ ഡി ടി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ റൈസ് ടു ടി പ്ലസ് ഡി എൻ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ജി ഡിവൈഡ് ബൈ കെ മൈനസ് ജി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് കെ റൈസ് ടു എൻ സോ ഇതൊക്കെ എന്താ ഡിറൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമുലകളാണ് സോ ഇതിൻ്റെ ഡിറൈവേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് പല ടെക്സ്റ്റുകളിൽ നോക്കിയാൽ കാണാവുന്നതാണ് സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേയിലാണ് എന്ത് മൾട്ടി ഗ്രോത്ത് മോഡലിലൂടെ എന്താണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യുവേഷൻ നടക്കുന്നത് You can see an example. A company paid a dividend of rupees 1.75 per share during the current year. Okay. It is expected to pay a dividend of rupees 2 per share during the next year. The investor forecasts a dividend of rupees 3 and 3.5 per share respectively during the subsequent years. After that, it is expected that annual dividend will grow at 10% per year per year. to an indefinite future if the investor's required rate of return is 20% calculate the intrinsic value of the share ivada nokka rendu growth ivada nadakkunnundu first or n period lotta adinde dividend ore varsha etra annu ivaru parayunnundu etrana 2 3 3.5 ingane aayikku 3 varshathe ippo adinde corresponding dividend etra 1.75 aanu appo next year etra 2 അതിനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആ എൻ വർഷം മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്ത് സംഭവിക്കും
so 2 divided by 1.2 raised to 1 that means 1 plus 0.2 on a video 20 percentage on a k and equal rate of return on the marina so 3 divided by 1.2 raised to 2 next plus 3.5 divided by 1 plus 2 raised to 3 is equal to v1 in the barana rupees 5.78 a moon versa then intrinsic value in the barana 5.78 in the ghetto then next v2 calculator other than a change a share in the samika or indefinite period of a 10 percentage growth is some of the camera and so I'm going to add intrinsic value 3.5 into that's an indefinite period lot on so dn which I'm calculating so dn at the end of the year 3.5 on then then the growth rate 1 plus g and a chain so 1.110 percent growth rate I can end down and then so 1.1 divided by 0.2 minus 0.1 k minus g i end of the 20 minus 10 is equal to 0.2 minus 0.1 into 1.2 raised to 3 is equal to 22.28 so next random the growth the trana as a gaze 22.28 another intrinsic value on dava and on a bar so after that we can say that the total intrinsic value of the share is v1 plus v2 is equal to 28.06 so in the base run our investor other other investor you know when they win the decide yeah intrinsic value in a column for a one market link you can purchase the share that's it the next approach is multiplier approach in this approach, the valuation of equity shares is done through profit earning ratio. The PE ratio or profit earning ratio is equal to share price divided by earning per share EPS. The intensity of the share is taken as the current earning per share or the forecasted future earning per share into the appropriate PE ratio for the share. Multiplier approach to a particular equity share in the valuation that is the PE ratio 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 calculated that PE ratio the base and the investor or equity share in the investor or decide so that is the PE ratio and the calculation the PE ratio calculated that is the PE ratio and the PE ratio calculated that is the PE ratio calculated that is the PE ratio and the PE ratio multiplied the current earning per share or the forecasted future earning per share current future earning per share or along the forecast a earning per share or in the what into jay no link multiply jay no appropriate profit earning ratio p e ratio might a multiply jay the one day and even in the intrinsic value in the calculation find out sin for example no come if eps of a share is rupees eight and the investor expect a PE ratio for the share is 12. The intrinsic value of the share would be taken as rupees 96. Okay, now we are going particular share in EPS 8. Rupees 8. Then that is the corresponding pro profit earning ratio 12. That is particular share in the intrinsic value in the Parnayal EPS. Price any P ratio would multiply the get on the 96 circle. So in 96 market price would compare either one and your investor invest in the decided chain. So it is better to purchase the share if the current market price is lower than rupees 96. So investor decision at the intrinsic value in the base of the decision at the petrol. So intrinsic value market price would compare in the intrinsic value. Market price in a column code the lana. That means the market price in a column coravana angle. The investor can purchase the particular equity share. Purchase in the item better. And otherwise, he can sell the share. That's it.